、どんな思考でもどんなロジックでも最終素材に着地させるっていうのが一番大事にしてるデッセルの時じゃ火じゃないぐらいのマテリアルがどっさり転がり込んできましたからね<笑><笑>ここからの展望みたいなものってイメージありますかあんまり特にないですよ<笑><笑>とこれ話ちょっと飛ばしつつ聞きたいんですけど今本当と名和さんってもう世界中で引っ張りだこのアーティストだと僕は認識しているんですねはいでなんかこうやっぱりその今言った日本の文脈で作品を作った時に向こうで説明しなきゃいけなかったりすることとかも起こったりするとか、うん、そういう経験を経て、うん、海外の人たちとワークをしていく時に、まあ、具体的に言うとそのアート作品を売るとか買ってもらうとかっていうことになってきた時に、うん、どういうことをイメージしながらとかもしくはもっとこうメソッドじゃないけれども、うん、あることを論理的に考えながらその。うん作品を作るもしくは作品のコンセプトを立ち上げていくのかなっていうのはすごい興味があります、うん、あそうですねでも僕はやっぱ現代美術っていうのを志したスタート地点からもうグローバルなその今のこの世界世の中のアートシーンに対して作品を作っていくっていう意識が最初からあって、うんまあ、それロンドンに留学して帰ってきてから。スイッチが入ったからだと思うんですけど、うん、だからもう最初から全部タイトル英語にして、うん、その作品の説明も全部英語と日本語で毎回説明できるロジックで考えたいなと思ってやってました、うん、日本の面白さとか日本のドメスティックなこうディープさっていうのももちろん面白いんですけど、うんうんでもやっぱりそのコンテンポラリーアートコンテンポラリーダンスもそうだけど、うん、コンテンポラリーアートっていうフィールドはやっぱりあんまりド,ドメスティックに閉じる必要はなくて、うん、今の時代のコンテンポラリーアートっていうのをやっぱりグローバルなフィールドに、まあ、こう解き放つっていうことが一番のスタートかなと思って、うんうん、なんかそれってやっぱある種例えば自分の中から生まれたものをこう表現したいっていう感覚だけだとやっぱどっか到達できないところでもあったりしますかそれはそれでそ,れそのピュアさが届くって考えるかもしくはそれをとこうやってピュアなものを取り出してそれをじゃあこうグローバルな視点で見た時にどういうふうに届かせられるかっていうそのなんていうんですかもうある種ロジカルにまあどっかで考えなきゃいけないところでもあるじゃないですかそこはそういうのがやっぱ混ざってくる感覚なんですかうんなんかその自分の中から全部が出てくるわけではなくて、うん、中と外となんか同時にある感じですね、うんうんうん、なんか形もコンセプトもそうなんですよ、うん、中と外が全部あんまり隔てがない状態っていうか、うん、それこそサイエンスとか、うん、そのコンピューターとか別の領域のことであっても、うん自分の中とつながってるっていう状態で、うんうん、だからなんかね本当に自己表現じゃないんですよね、うん、自分自己実現とか自己表現ではなくてなんかその世界と自分を接続して、うん、なんかそのこの辺でやってる感じです、うん、だから自分の体に近づけたり離したりっていうのが自由にできるっていうか、うん、それこそ,そのコンピューターの中の造形って結構フィジカルかから遠くくななっていくじゃないですかそ,です、ね、それをでもまたフィジカルに戻すにはじゃあどうするかみたいなとか、うんうん、もっと遠ざけたら面白いかもしれないとか、うんうん、そういうなんか距離感とかパースペクティブがある感じですかね。なるほどうん、感覚的にもすごい理解できるけど、うんうん、それをやってのげてる人って。なんかその表現言語としてまあ素材がやっぱり出てくるから。その素材に委ねられるっていうのは重要なんですよねんどんな思考でもどんなロジックでも最終素材に着地させるっていうのが、まあ、僕の場合は多分一番大事にしてるへえだからダミアンってこう振り付けするじゃないですか、うん、で森山君も未来君もこう振り付けとか自分でも動くじゃないですか、はい、でそれが僕の場合はその素材なんですん素材にどういうふうに振る舞ってもらうかとかうどういうふうに素材が開かれてくるかっていうのをあのどうやったらできるかなっていうのをいつも考えてめっちゃおもろいその話
じゃあやっぱりそのある種その素材というものをすごくフィジカルに捉えてるってことですよねそうですそうです,そうですだからそ頭の中で素材が動いていくんですよでそれがすごい映像的で何度も何度もそれを頭の中でずっとやってるってへえー、めっちゃ面白いだからそれはそれこそそのそれぞれの素材にやっぱり、うん詳しくないとというかね、そこにこうやっぱり知識をどんどん持って、うん、それがやっぱもともとの素材オタクだったところからも始まってるってことですよ、ねうん。そうそう、だからテストして配合してどうなるかっていう小さいテストが何個もインプットされてて、うん、で大きくしたらこうなるかなみたいな予想を作るっていう。確かにスタジオにもこう実験中の素材がいっぱい並んでるのとかもあって。うんうん何重にちょっとこの特別な塗料を塗り重ねてしましたとかなんかやられてましたよね,、うんねうん、あのベッセルの時も本当にいろんな実験をやったんですけど、まあ、今またダミアンとナオさんで新しいプロジェクトそのプラネットというプロジェクトで動いてらっしゃるんですけど、うん、それのまあちょっとあのワークショップというかそれにまた僕さんかだけさせてもらっててそ,うそ,うそれでまあ,あのサンドイッチ行ったんですけどもうあのベッセルの時じゃ火じゃないぐらいのマテリアルがどっさり転がり込んできましたからね。<笑><笑>もう体ぼつかなみたいな<笑>これつけて大丈夫だよ<笑>もちろんそれは分かって持ってきてくれてるんですけど毎回飛び込むわけですそうですそう本当に飛び込むかかけられるかみたいな<笑><笑>そうですあの何でしたっけあのキラキラしたあのアスファルトにも使われる炭化ケースですね,ですねなんかあのそれこそベッセルの時もその首なしのあのポーズをまず取ってあそう 3D スキャンで取ってで彫刻化してそこにまあ炭化ケースみたいなあれをね,そうですよねっていうのをそれはスカルプチャーでその時はやってたけど、うん、そのワークショップの時は生身の体でそのタンカケースに入るみたいな<笑>彫刻に見立てて、ねうん、それこそ,そのダミアンとやっぱナワさんが最初にやってた時に大阪でやった時に一人段差を抜いたじゃないですか、うんうんうん、やっぱあれがすごく顕著だったなと思うんですけど、うん、やっぱ考え方次第だけどどっかで振り付けかでいろんな人がいるけれどもやっぱりどうしてもその踊り手のカタルシスみたいなものっていうものをどっかでこうその人がダンサーだったら余計になんですけど、うん、やっぱこう分かってしまうからこそちょっとこう許してしまうみたいな、うんうん、踊らせてあげてもいいんじゃないみたいな感覚になるというかる、まあ、それはやっぱどっかダンスパフォーマンスというものを純粋に見ようとした時の、まあ、観客の醍醐味でもあるわけですよね、うん、ある種。うん、だけどそこをまあ、ある種、縄さんが一周したっていうのがあの時の僕のやっぱハイライトで<笑><笑>やっぱりこうすいませんいや全然でもやっぱそれがすごいと思ったんですよね、なんかこう、やっぱだからこれはただダンスパフォーマンスと区切れるものではなくて、いわゆるその身体は使っているけれども、一つのやっぱり総合芸術として、こう。この作品を全部一体化させてみせようと思った時に、うん、いらないものはいらないってこうやっぱりこう省ききるっていうか、うん、そうですねでもあれがああいうなんか本気の意見を受け入れてくれるから、うん、多分ダミアンとはでき,できるのかなと思いますなんかそれがもう振り付けは振り付けの問題だってなると、うん、結構も一緒になんか作品作ることにならないと思うんですよね、うんうんうんまあ、こんだけもうグローバルにというかもう縦横無尽に動いてらっしゃるなおさんですけどここからの展望みたいなものってイメージありますかあんまり特にないんですよ<笑><笑>あんまり決めてないんですよ<笑>あそうなんですか<笑>決めてますか僕決めないんですよそうです決めないというか決めてないんです多分似てて似てるんですね結構いつでも動ける感じいつでもなんか考えこうやってきたものに対して考えられるっていう,いていうそのなんか構えさえあれば、うんなんかどこでもクリエーションできると思うんですよね。そうですね。あとは出会いですよね、うんうん。そのタイミングで何と誰とどう出会うかみたいなので。そう。だからやっぱそのなんていうか常に作,作,作るとかクリエーションするっていうあの状態では居続けたいと思ってて、うんうんうん、それが続けさせてもらえるのであれば、まあ、どんな形でもいいかなと思うんですよね。さっきのダミアンジャレと新作の。プラネットっていうのとミストっていう二つのパフォーマンスアートを来年、えー、デンハーグとパリで発表予定でその後、えー、東京にも持ってこようと思ってます、うん、それからあとは来年の秋に上海で大きな個展を予定してて、うんまあ、もうそろそろ準備しないといけないなと思います、うん
なお平さんの個展、えー、オラクルはですね2021年の1月31日までここジャイルという,こうギャラリージャイルギャラリーですねにて開催中です本当に長い間ありがとうございましたありがとうございました,ました引き続きよろしくお願いします<笑>それでは、えー、と本日は以上になります、えー、ご視聴ありがとうございました、えー、皆さんも、えー、ぜひ私と一緒にアートとの出会いを楽しんでいきましょうそれではまた